ഇന്നത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് അറിയൂ ഈ കീരി കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ചെമ്മിൻ കിഴി നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തെടുത്ത ചെമ്മിൻ കിഴിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റൈറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിനു കുക്സ് ഫോർ യു ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താ പറയുക ചെമ്മിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് ചെമ്മിൻ കിഴി അത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് ചെമ്മിൻ കിഴി അങ്ങനെ പൊതുവെ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചെമ്മിൻ സവാള തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കായപ്പൊടി വിനാഗിരി വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെമ്മിൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെമ്മിൻ ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ളതാണ് ഞാൻ അളവുകൾ പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇതാണ് ഇതിന് കളർ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കാ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുളിപ്പിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാൻ അടപത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ച ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ചെമ്മി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഏകദേശം ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതായത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മി ഏകദേശം ഒരു കാപാകം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പുറത്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ചെമ്മീൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ ആണ് ഇതിൽ കിടന്ന് വേവുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് സവാളിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു വലിയ തക്കാളി ഒരെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്കധികം പഴുത്തതായിരുന്നില്ല കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക അതായത് നമ്മൾ സവാളയും തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവുന്ന വരെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം ആ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം കണ്ട മനസ്സിലാവുമല്ലോ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളും ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക
ഞാൻ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കാം ചെമ്മിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മിൻ ഏകദേശം സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആവിയേറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കീരി അപ്പോൾ കീരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദേ ഇവിടെ വാഴയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ മേലിൽ കാണിച്ച് ഇത് ഒന്ന് വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വാഴയിലയിൽ എടുക്കാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വാഴയിൽ വാട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കീരി ഒന്നും പോകരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വാഴയുടെ നാരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വള്ളിയായിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഴ നാരില്ലെങ്കിൽ മൂലം അങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ മൂലം റബ്ബർ ബാൻഡ് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ വാഴയുടെ ഷൂ ആണ് അത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കിരിയും ഈ ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ഒരു വാഴയിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് രണ്ട് കീ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കിഴിയാക്കി മാറ്റാം ഇങ്ങനെ കിഴിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വാഴനാരെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് കെട്ടുക ഇത് ചൂടോടുകൂടെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കൈയൊന്നും പൊള്ളയൊന്നുമില്ല വാഴയിലൊക്കെ നല്ല കട്ടിയാണുള്ളത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കിഴികളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവിയിൽ വെക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീമർ പാത്രം തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറക്കട്ടെ നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു സർവേ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സർവീ ഡിഷിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നല്ല ചോറും കൂട്ടി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് വാഴയിലയുടെ ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങി വന്നതിന്റെ ആ വാഴയുടെ ഈ ചെമ്മീന്റെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്ന പോലത്തെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് എന്താ പറയാ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുന്നില്ല അത്രയും നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീന്റെ കിഴിയാണത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും നല്ലൊരു ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും മിക്സ് മീനിന് ഫ്രം മീനു സോറിയും ബായ്